Hello students, I am Professor G.M. Khan from English World. Welcome to our YouTube channel, Win Academy. Today I am the mother of WBS and Lekha at a Sundar Premier Kovita Polachi. J. Kovita Nam, no second try. Ami Dui Banglar Sikarti de Jorno. ইংরেজি সাহিত্যের কাব্য কবিতা নাটক নভেল ছোট গল্প এসে বাংলা ভাষাতে পড়াই অনলাইন অফলাইন দু লাইনেই পড়াই তোরা অনেকে অনুরোধ করেছিলে নো সেকেন্ড ট্রাই এই পয়েমটার উপরে একটা ভিডিও বানাবার জন্য তাই তোমাদের কথা রেখে আমি আজকে তোমাদের পড়াচ্ছি WBS এর লেখা লাভ পয়েম নো সেকেন্ড ট্রয় ডব্লিউবিএস সম্পর্কে তোমাদের অল্প বিস্তার জানা আছে তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের পোয়েট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো সালে মারা গিয়েছিলেন উনিশশো সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন উনিশশো সালে তার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এই কবিতার মধ্যে প্রেম আছে লাভ আছে মিত আছে রাজনীতি পলিটিক্স আছে ইতিহাস হিস্ট্রি এই কবিতার সুরটা হচ্ছে আয়রনিক্যাল এই কবিতার মধ্যে অ্যালিগরির ব্যবহার আছে কবিতার মধ্যে অ্যালিউশন আছে সুন্দর সুন্দর লিটারারি ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে এনজামমেন্ট অ্যালিটারেশন মেটাফর সেমলি হাইপার বেটার ইত্যাদি শুরুতেই রেটোরিক্যাল ইন্টারোগেশন সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কবি নেগেটিভ সেন্টেন্সকে ব্যবহার করেছেন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের আকারে এখানে ট্রোজান ওয়ারের কথা বলা আছে হোমারের ইলিয়াড ওডিসিতে গ্রিস দেশের সুন্দরী রাজবধূ ছিল হেলেন অত্যন্ত সুন্দরী তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল ট্রয় রাজকুমার প্যারিস যখন হেলেনের স্বামী মেনেলাস তার স্ত্রী হেলেনকে ফেরত চাইল প্যারিস দিতে অস্বীকার করে যার জন্য গ্রিসের সৈন্যবাহিনী ট্রয়কে আক্রমণ করেছিল ট্রোজান ওয়ার চলেছিল দশ বছর ধরে গ্রিক সৈন্যবাহিনী ট্রয় নগরীকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল হেলেনকে উদ্ধার করে নিয়ে গ্রিসে ফেরত গিয়েছিল এখানে সেই ঘটনার ছায়া পড়েছে কবিতার মধ্যে এখানে আয়ারল্যান্ডকে বলা হয়েছে ট্রয় এবং আমাদের ডব্লিউবি এর যে কবি তার প্রেমিকা মডগনকে তুলনা করা হয়েছে হেলেনের সঙ্গে এখন এই মডগন কে ছিলেন মডগন ছিলেন একজন অত্যন্ত উচ্চ বংশজাত অত্যন্ত সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা মেয়ে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী আইরিশ রেভলিউশন হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডের লোকেরা ইংল্যান্ডের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য লড়াই করছিল এই লড়াকিউ নেতা নেত্রীর মধ্যে ছিলেন মডগন একজন আগেই বললাম তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী সুশিক্ষিতা এবং উচ্চ বংশজাত ডব্লিউবিএস তাকে ভালোবাসতেন তার প্রেমে পড়েছিলেন কিন্তু ডব্লিউবিএস আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার ব্যাপারে ছিলেন তিনি নরমপন্থী তিনি চাইতেন না যে আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হওয়ার জন্য হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠুক কিন্তু মডগঞ্জ ছিল চরমপন্থী 
তিনি চেয়েছিলেন যে হিংসার পথে না ব্যবহার করলে আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীন করা যাবে না ইংল্যান্ডের হাত থেকে যাই হোক মডগনকে ভালোবাসেন ডব্লিউবিএস তাকে প্রেমের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন চারবার কিন্তু মডগন এই প্রেমের প্রস্তাব চারবারই প্রত্যাখ্যান করেছিল শেষ মেস মডগন তার পছন্দের পুরুষ জন ম্যাকব্রাইটকে বিয়ে করেছিল জন ম্যাকব্রাইটের সঙ্গে বিয়ে দু বছর পরেই তাদের সেপারেশন হয়ে যায় তারপরেও কিন্তু ডব্লিউবিএস তাকে প্রপোজ করেছিলেন কখনোই মডগন রাজি হয়নি তার মানে ডব্লিউবিএস এর প্রেম কোনোদিন সফল হয়নি এই যে ভালোবাসার মেয়েকে না পাওয়ার নিরাশা এই কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সেই জন্য এই কবিতার টোন সুরটা হচ্ছে আয়রনিক্যাল আমরা কবিতাটা পড়ছি হোয়াই শুড আই ব্লেম হার এখানে হার বলতে মডগনকে বোঝানো হয়েছে আমি কেন তাকে দোষারোপ করব ব্লেম মানে দোষারোপ করা ইয়েস বলছেন তিনি মডগনকে দোষারোপ করবেন না কিন্তু দোষারোপ করেছেন সেই জন্য সুরটা হচ্ছে আয়রনিক্যাল সুন্দরভাবে আয়রনি ব্যবহার করা হয়েছে এবং কবিতা শুরুতেই রেটরিক্যাল ইন্টারোগেশনকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নেগেটিভ সেন্টেন্সকে এমফেসাইজ করার জন্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হোয়াই শুড আই ব্লেম মট গন দ্যাট দ্যাট দিয়ে অনেকগুলো ক্লজ আছে নাউন ক্লজ দ্যাট ইজ সি ফিল্ড মাই ডেজ উইথ মিজারি সে মানে মডগন সে আমার দিনকে দুঃখ দিয়ে ভরে দিয়েছিল আমার দিনকে দুঃখময় করে দিয়েছিল আমার জীবনকে বিষময় করে দিয়েছিল তাকে না পেয়ে আমি শান্তি পাইনি আমি কেন তাকে দোষ দেবো যে সে আমার জীবনকে দুঃখ দিয়ে ভরে দিয়েছিল হোয়াই শুড আই ব্লেম মডগন দ্যাট মডগন ফিল্ড মাই ডেজ উইথ মিজারি মিজারি মানে দুঃখ দুর্দশা এখানে দুঃখ দুর্দশা কেন মডগনকে না পেয়ে কবি নিজেকে লাভার পরে নিজেকে খুব দুঃখী মনে করছেন তার লাইফ ছিল মিজারেবল দুঃখ দুর্দশায় ভরা শুরুতেই কবি বলছেন যে আমি কেন তাকে দোষ দেব যে সে আমার জীবনকে দুঃখ দিয়ে ভরে দিয়েছে প্রথম লাইনটা রান অনলাইন এখানে এনজাইমেন্ট লিটারি ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে কবি বলছেন যে তিনি তাকে দোষ দেবেন না যে সে তার জীবনকে দুঃখ দিয়ে ভরে দিয়েছে কিন্তু দোষ তো দিলেন দোষ দিচ্ছেন যে মটগন তার জীবনকে দুঃখ দিয়ে মিজারি দিয়ে ভরে দিয়েছেন এটা ছিল এক নম্বর ব্লেম পরে আবার দিচ্ছেন অর অথবা দ্যাট সি উড অফ লেট হ্যাভ টট টু ইগনোরেন্ট মেন ভায়োলেন্ট ওয়েজ আমি তাকে কেন দোষ দেব হোয়াই শুড আই ব্লেম হার দ্যাট শুড সি শুড হ্যাভ টট সে শিখিয়েছে টিচ মানে শেখানো ফার্স্ট পার্টিসিপেল টট সি শুড হ্যাভ টট ভায়োলেন্ট ওয়েজ হিংসার পথ স্বাধীনতাকে অর্জন করার হিংসার পথ ভায়োলেন্ট ওয়েজ অফ অ্যাচিভিং ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাচিভিং ফ্রিডম আমি কেন তাকে দোষ দেব যে সে আয়ারল্যান্ডের ইগনোরেন্ট ম্যানকে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে কমন পিপুলকে হিংসার পথ শিখিয়েছিল ভায়োলেন্ট ওয়েজ শিখিয়েছিল হ্যাভ টট মানে শিখিয়েছে অফ লেট মানে সম্প্রতি অফ লেট একটা ফ্রেজ দ্বিতীয় অভিযোগটা হচ্ছে দ্বিতীয় অ্যালিগেশন মট গণের বিরুদ্ধে কবির সি অফ লেট টট ইগনোরেন্ট পিপল অফ আয়ারল্যান্ড দ্য মোস্ট ভায়োলেন্ট ওয়েজ অফ দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ ফ্রিডম 
लाभार पॉइंट बोल चेन आमी क्या नोता के दोष दो वो जिसे संप्रति ऑफलेट आयरलैंड एर इग्नोरेंट मेन के भायलेंट वेज सीखिए चे सी हैज टॉट भायलेंट वेज टू द इग्नोरेंट पीपल ऑफ आयरलैंड ये टा चिलो दो नंबर दोष ब्लेम ब्लेम दिच्छेन किंतु बोचेन व्हाई सुड आई ब्लेम हर ये टा होच्छे आयरोनिकल सूर और अथवा तार परे आरोद सरोप कोचेन सी हार्ड हार्ड माने सी हार्ड बुझे नहीं थे हमे द लिटिल स्ट्रीट्स आफ ऑन द ग्रेट ग्रेट स्ट्रीट्स ऐकने स्ट्रीट दिए स्ट्रीटे रासे पासे बास करा रास्ता धारे बास करा लोग के बुझानो हुए थे लिटिल स्टेट माने आयरलैंड के साधारण जनगण इग्नोरेंट पीपल और सिखी तो मानुस कॉमन पीपल और ग्रेट ग्रेट स्टेट माने इंग्लैंड के शक्तिशाली सही ना बंदूक धारी सशस्त्र सही नहीं को भी ये खाने मॉडगन के दूसरा उप कोचन प्लेम कोचन ये मॉडगन आयरलैंड के लिटिल स्टेट के इंग्लैंड के ग्रेट स्टेट के विरुद्ध है निलिए दिए चिलो हार्ल को रे दिए चिलो एमने हार्ल माने निखेप करा को भी ये खाने बोलते चाहिए न ये मॉडगन आयरलैंड के लिटिल स्ट्रीट के दूधारे बसों बस कोरी गरीब साधारण मानुष के आयरलैंड के लोग के इंग्लैंड के ग्रेट स्ट्रीट के बायरलैंड के बसों बस करी इंग्लैंड के सशस्त्र सैनिक के विरुद्ध ले लिए दिए चिलो आयरलैंड के निरस्त्र साधारण मानुष के इंग्लैंड के सशस्त्र सैनिक के विरुद्ध निखेप करे चिलो मॉडगन हार्ल्ड, the people of the little streets of Ireland, upon the great people of England living in Ireland, had they but courage equal to desire, एकाने दे बोलते, Ireland एर ignorant people के बोजान होये छे, तीनी एकाने संधिव प्रकास करे छे, जे Ireland एर साधरन मानुसेर की, कारे छीलो साहस छीलो लड़ाई करा इंग्लैंड के विरुद्ध इक्वल टू डिजायर इक्वल समान डिजायर माने वच्चे आकांक्षा इखाने डिजायर फॉर फ्रीडम इंडिपेंडेंस तीन इखाने संदेह प्रकाश कोचे जे आयरलैंड के इग्नोरेंट पीपल एर की साहस छीलो तादेर जे डिजायर छीलो आयरलैंड के साधिन करार तार इक्वल कारे छ आयरलैंड एर मानुसेर डिजायर इस संगे इक्वल कारेज की छिलो मने छिलो ना हवाई थे के शुरू करे डिजायर पर जन्तो पुरुटाई रेटरिकल इंटरव्यूशन एकाने आमादेर को भी लावर पॉइंट डब्ल्यूबीएस बोलचें तिनी क्या नो दूसरा रूप करवेन मॉडगन के व्हाई सुड आई ब्लेम हार फर्स्ट पर्सन नैरेटिव � दुसारब कर वो जे से आमार दिन गुलो के दुखे भरे दिये शीलो से फेल्ड माय डेज विद मिजारी अथोबा आमी क्यानो दुसारब कर वो ताके Why should I blame her that she would do off late have a taught ignorant men most violent ways क्यानो इवे ताके blame कर वो जे से आयरलैंड एर ignorant men के violent ways सीखिये शीलो साधिनों ताकि और जन कोरार अथवा आमी क्या नो ताकि दोसारों कोर वो और why should I blame her that she hurled the little streets of Ireland upon the great streets आमी क्या नो ये बता के दोसारों कोर वो जो से Ireland एर छोटे-छोटे रास्ता धारे बसों-बस करी साधारण मानुष के ले लिए दिए चिलो England एर सक्ति साली ग्रेट पीपल एर विरुद्ध है। तार परी लाइने को भी संदेह प्रकाश कोचे हैं। आयरलैंड एर मानुसेर की साहूस चिलो। तादेर साधिनों तार आकांक्षार समान हैर दा पीपल ऑफ आयरलैंड इक्वल कारेज टू देर डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। तार परी को भी बोलचे हैं। व्हाट कुबह बेड़हार पेसफुल ताके 
কোন জিনিসটা শান্ত করতে পারত মটগন এতটাই অশান্ত ছিল যে সে মেয়েটা আগুনের মতো শক্তিশালী ছিল জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারত তারপরে তো তার সৌন্দর্য ছিলই হোয়াট কুড হ্যাভ এ মেড হার পিসফুল কোন জিনিসটা তাকে শান্ত করবে পিসফুল করবে কয়েক লাইন পরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে বড় সেন্টেন্স হোয়াট কুড হ্যাভ মেড মডগন পিসফুল মডগনকে কোন জিনিসটা শান্ত করতে পারত মানে মডগনের মতো অশান্ত মেয়েকে শান্ত করার মতো দুনিয়াতে কিছুই ছিল না কারণ কেন সে অশান্ত ছিল তার কারণটা পরে বলছেন হোয়াট কুড হ্যাভ মেড মট গন পিসফুল উইথ এ মাইন্ড মানে মন ওয়ালি সে এমন একটা মন ওয়ালি মেয়ে ছিল মট গন দ্যাট এ নোবলনেস মেড সিম্পল অ্যাজ ফায়ার তার মহত্ব মহান বংশের মেয়ে উচ্চ বংশ জাত হাই বন লেডি তার নোবলনেস তাকে এতটাই সিম্পল সরল বানিয়ে দিয়েছিল আগুনের মতো এখানে নোবলনেসকে ফায়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অ্যাজ আছে লিঙ্কিং ওয়ার্ড সেমিলি অলঙ্কার হয়েছে তার মনকে তাকে তার মতো অশান্ত মেয়েকে দুনিয়ার কোন জিনিসটা শান্ত করতে পারত পিসফুল বানাতে পারত হোয়াট কুড হ্যাভ মেড হার এখানে হার বলতে মটগন পিসফুল মটগনের মতো অশান্ত মেয়েকে কোন জিনিসটা পিসফুল করতে পারত যেখানে তার মনটা ছিল হার মাইন্ড হার মাইন্ড ওয়াজ নোবল অত্যন্ত মহান নোবলনেসে ভরা মেড সিম্পল অ্যাজ ফায়ার নোবলনেসটা এতটাই সিম্পল বানানো হয়েছিল আগুনের মতোই আগুন যেমন ঠান্ডার সময় আগুন পোহালে গা গরম করা ভালো লাগে আরাম লাগে কিন্তু এই আগুন আবার দাবানল হয়ে বড় বড় বন জঙ্গলকে ধ্বংস করে দিতে পারে এই আগুন কিন্তু ট্রয় নগরীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল গ্রীষ্মের সৈন্যবাহিনী ট্রয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল হেলেনকে উদ্ধার করার জন্য লড়াইয়ের সময় ওই দি বিউটি লাইকা টাইট অ্যান্ড বো এখানে মটগনের বিউটির কথা সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে মটগন এতটাই সৌন্দর্যী ছিল এটা তিনি তুলনা দিচ্ছেন কম্পারিজন দিচ্ছেন লাইক লিঙ্কিং ওয়ার যদি হয় আবার একটা সিমলি অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে মটগন মেয়েটি লম্বা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী ছিল শরীরে মেদ ছিল না তার সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার জন্য তার সুন্দর শরীরকে তীর দিয়ে টান করা ধনুকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ব মানে ধনুক টাইট এন্ড মানে টাইট করা হয়েছে এমন টান টান করা হয়েছে এমন টাইট ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল টাইট এন্ড তার তো আগুনের মতো অগ্নিঝরা বক্তব্য রাখার ক্ষমতা ছিলই সে যখন ডাবলিন শহরে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিত লাখ লাখ মানুষকে খেপিয়ে দিতে পারত ভাষণের দ্বারা অগ্নিকন্যা তার তো ভাষণ তো ছিলই আগুনের মতোই আগুন ঝরানো ভাষণ তার সঙ্গে তার ছিল সৌন্দর্য ওই ধার বিউটি বিউটি ছিল লাইক এ টাইট অ্যান্ড বো তীর দিয়ে টানলে ধনুকে যা হয় টাইট করা বইয়ের মতো ধনুকের মতো অ কাইন্ড অ্যা কাইন্ড অফ গার্ল অ কাইন্ড অফ ওমেন অ্যা কাইন্ড অফ বিউটি এমন একটা সৌন্দর্য এক ধরনের সৌন্দর্য দ্যাট ইজ নট ন্যাচারাল ইন অ্যান লে এজ লাইক দিস এখনকার যে যুগ চলছে এই যুগে ওই রকম একটা সুন্দর মেয়ে দেখা যায় না হাজারেও একজন দেখা যায় না লাখেও একজন দেখা যায় না অত্যন্ত বিরল এরকম সুন্দরী মেয়ে এখানে মটগনের সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে মটগন এত সুন্দরী ছিল সাচ এ বিউটিফুল গার্ল তার বিউটি ছিল টাইট অ্যান্ড বইয়ের মতো তীর দিয়ে টান দেওয়া ধনুকের মতো কাইন্ড অফ বিউটি এক ধরনের সৌন্দর্য দ্যাট ইজ নট ন্যাচারাল 
in an age like this এখন যে যুগ চলছে এখন যে টাইম চলছে এই রকম একটা সুন্দর সুন্দরী মেয়ে তীর দিয়ে টান টান করা ধনুকের মতো এরকম সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না সাচ বিউটি ইজ নট ন্যাচারাল ইন দিস এজ বিং হাই অ্যান্ড সলিটারি অ্যান্ড মোস্ট স্টার্ন সি ওয়াজ হাই সি ওয়াজ হাই বন উচ্চ বংশজাত অ্যান্ড সলিটারি এবং একাকি হয়ে গিয়েছিল ম্যাকব্রাইটকে বিয়ে করার পরে তার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে সে একাকি হয়ে গেল সি ওয়াজ সলিটারি অ্যান্ড মোস্ট স্টান কিন্তু তবু অত্যন্ত গম্ভীর ছিল অত্যন্ত কঠিন মেয়ে ছিল এখানে অ্যান্ড কনজাংশনটাকে রিপিট করা হয়েছে অলঙ্কারের নাম পলিসিন রেটন সি ওয়াজ হাইবর্ন বাট সি ওয়াজ সলিটারি বিকজ সি ওয়াজ ডিভোর্সড বাই ম্যাকব্রাইট অ্যান্ড স্টিল সি ওয়াজ স্টান মোস্ট স্টান এখানে সুপার লেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এতটাই আবার একটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এমফেসাইজ করার জন্য নেগেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করে আয়রনিক্যাল সুর তৈরি করা হয়েছে ওয়াই এবারে কবিতার গলাকে আরও চড়াছেন আয়রনিটাকে আরও উঁচু পর্যায়ে নিয়ে গেছেন ওয়াই হোয়াট কুড সি হ্যাভ ডান সে কি করতে পারত মানে সে কিছুই করতে পারত না সে যা সুন্দরী ছিল সে যেভাবে হাইবন ছিল সে যেভাবে সুশিক্ষিতা ছিল তার মুখে যেভাবে অগ্নি জড়ানো ভাষণ ছিল হোয়াট কুড সি হ্যাভ ডান সে কি করতে পারত বিং হোয়াট সি ইজ সে যা আছে হোয়াট সি ইজ মানে সে যা আছে সে কি আছে সে শিক্ষিতা এডুকেটেড সে সুন্দরী সে ইজ বিউটিফুল তার শরীরটা হচ্ছে তীর দিয়ে টানা ধনুকের মতো হার বিউটি ইজ লাইক অ টাইট অ্যান্ড বো এবং তার মুখে ছিল অগ্নি জড়ানো ভাষণ অসাধারণ মেয়ে ছিল মডগন হোয়াট কুড সি হ্যাভ ডান বিং হোয়াট সি ইজ সে যা রয়েছে সেটা দিয়ে সে কি করতে পারত ওয়াজ দিয়ার অ্যানাদার ট্রয় টু বি বান্ড আর কি কোনো ট্রয় ছিল যেটাকে সে পুড়িয়ে ফেলবে হোমারের ইলিয়া ডোডিসিতে হেলেনের জন্য ট্রয় নগরী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তার মানে হেলেন তার সৌন্দর্যকে দিয়ে ট্রয় নগরীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এখানে কবি বলতে চাইছেন মডগন তার সৌন্দর্য দিয়ে আর কি কোনো ট্রয়কে ধ্বংস করার মতো কোনো ট্রয় ছিল কি এখানে ট্রয় দিয়ে আয়ারল্যান্ডকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সি দিয়ে হার ইত্যাদি দিয়ে মডগনকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই জন্য এখানে ন্যারেশানে দুটো লেয়ার আছে সেই জন্য কবিতাটা হচ্ছে অ্যালিগরিক্যাল এখানে একটা মিথোলজিক্যাল অ্যালিউশন আছে ট্রয় নগরীর অ্যালিউশন এখানে ট্রয়কে অ্যালুট করা হয়েছে তাহলে আজকে আমরা একটা খুব সুন্দর লাভ পোয়েম পড়লাম এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হয় এরকম হাউ ডাজ ডাব্লিউ বি এটস ইউজ মিথ ইন হিজ লাভ পোয়েম নো সেকেন্ড ট্রয় অথবা এরকম কোয়েশ্চেন পরে পরীক্ষায় ডিসকাস ডাব্লিউ বি এটস নো সেকেন্ড ট্রয় অ্যাজ এ লাভ পোয়েম স্টুডেন্টস আজকে তোমাদের কাছে আমি এভাবেই এই কবিতাটা ব্যাখ্যা করতে পারলাম যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে শেয়ার করে দিও আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পরের ভিডিওতে দেখা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ